الجناب جنابت کے مسائل جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جو احتلام یا جما کی وجہ سے پیدا ہوتی ناپاکی کی حالت یاد رکھیے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بہت جھجکیں یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں ایک قدرتی بات ہے اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیا رکھی ہے اور ان کو پڑھانا بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے لیکن کیوں پڑھایا جائے کیوں بتائی جائیں یہ باتیں کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے تہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے وضاحت نہ کی جائے بتایا نہ جائے اور شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے دو چار روز پہلے کسی نے مجھے بتایا ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی کے بارے میں کہ اس نے سوال کیا کسی درس دینے والی سے اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا کہتی کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے اچھا کیوں نہیں پتا اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واش روم بناتے ہیں ٹوائلٹ بناتے ہیں تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے لیکن ضرورت ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو بالکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے اس لیے میں نے اپنے نقشے سے ہی اس کو نکال دیا ہے تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں دین کے نقشے سے غائب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلیکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے تو اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام طور پر ازواج متحرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلیکلی بتائے ہیں سیکریفائس کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا یعنی انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازدواجی اور ذاتی زندگی ان سب کو ہم نے تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا جبکہ ان کی ساری نیکی تقوا اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے اور ہم جیسے ہی تھے انسان ہونے کے ناطے انسانی ضروریات ہم جیسی تھی کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا ہماری خیر اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں تاکہ شرع صدر کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں بعض اوقات جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گنا نہ ہو جائے اور بعض اوقات ان کو گنا سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گنا نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں تو اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں جنابت کے مسائل جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جما کی وجہ سے ہوتی ہے احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی 
اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال کنت رجل مدا ان فکنت استحی ان اس علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتی ہی فمرت المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ فس الح فقال یقص الذکر و یتود رواہ مسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی مزی ہوتا عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں اس سے تہارت ہو جاتی ہے یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے یعنی جسمانی تعلق مراد ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اهله قال بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يدره شيطان ابدا متفق علیه حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق فزیکل ریلیشن سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے فرض نہیں ہے انبی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ سم اراد ان یعود فل یتود رواہ مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے نماز کے لیے عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی بی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں ہاں بہتر ہے وضو کر لے مستحب کا مطلب کیا بہتر ہے وضو کر لے اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے مستحب کا مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے جمبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے پھر ہاتھ سے مگ پکڑا اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے یعنی ہاتھ پاک ہے اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پر کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے کچھ بھی حرام نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے جو سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں یہ بھی مقصد نہیں ہے مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ 
اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا صاف تھا پاک تھا مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہیں مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں پی سکتے ہیں یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب رواه احمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے حالت جنابت میں کسی سے مسافا کرنا سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے انبی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیه في بعد طريق المدينه وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا حریرۃ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس رواه البخاري حضرت ابو حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس وقت حضرت ابو حرارا جنبی تھے چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے جا کر غسل کیا پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا ابو حرارا تم کہاں چلے گئے تھے حضرت ابو حرارا نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا لہذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا آپ نے فرمایا سبحان اللہ مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اگر ایسی حالت میں مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے انسان کو کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں حالت جنابت مانے ہے کس میں عبادات میں لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ جلد از جلد پاک ہو لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا تو ایسی بات نہیں ہے حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے البتہ وضو کرنا افضل ہے انائشت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یأکل وہو جنب غسل یدیہ رواہو ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں اور خاص طور پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اٹھتا ہے سحری کا وقت ہے سحری کھا سکتا ہے اور کھانے کے بعد نماز سے پہلے نہا سکتا ہے یعنی حالت جنابت میں اگر روزے کا کچھ حصہ شامل ہو گیا صبح کے وقت کو کوئی حرج نہیں اللہ یہ کہ نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی وہ تو پڑھی جائے گی کتنی دیر لگے گی آدھا گھنٹہ گھنٹہ کیونکہ اس کے بعد تو سورج بھی نکل آئے گا اگر نہیں نہائے تو نماز جائے گی ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز ہی نہ پڑی گئی ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ينام تودع وضوءه للصلاه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرف وضو کر لیتے اسے مسلم نے روایت کیا اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے واجب میں نہیں ہے یہ مستحب میں ہے یعنی ایک اچھی فیلنگ کے لیے نہانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے جم بھی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے مثلا اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ سہن سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے تو ایسی صورت میں گزرنا 
جائز ہے لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں انجابر رضی اللہ عنہ قال کانا احد نا یمر فل مسجد جنوب مجتا زن روا سعید ابن منصور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے مثلا انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑی جاتی ہے الحمد للہ احیان آباد اما اما تنا و الہ نشور پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے یا استغفار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آ گیا تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے یا نیند نہیں آ رہی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے یا اسی طرح جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے سونے کے آداب آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار دی جائے اب اگر حالت جنابت میں انسان تو کیا آیت الکرسی نہیں پڑھے گا پڑھے گا کوئی حرج نہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کہیں جی کھانے کی اجازت ہے پکانے کی اجازت ہے سلام دعا کی اجازت ہے چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یعنی وضو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگائیے اور پڑھتے جائیے کیونکہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا ایسے میں لوگ قرآن ذکر عبادت سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے فارغ نہیں وضو نماز کے لیے شرط ہے طواف کے لیے شرط ہے اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی حرج نہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئن القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا رواہ الترمزی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے یعنی وضو کے بغیر بھی مراد اس سے یہ اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں عام طور پہ فکر کی کتابوں میں حدث سے اکبر لکھا ہوتا ہے حدث سے اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے جم بھی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا ارادا یا نام وہ جنب غسل فرج و تبدا علیہ رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرف وضو فرما لیتے یہ مستحب ہے ایسا کرنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے جمبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ينام احدكم وهو جنب قال نعم ليتودع ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواه مسلم حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وضو کر لے اور سو جائے پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے انائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ينام ولا يمس ما ان حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل رواہ ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے یعنی یہ بات بھی ملتی ہے جہاں وضو کر کے سوتے وہاں یہ بھی کہ بسا اوقات وضو بھی نہیں کرتے تھے اور سو جاتے پھر اٹھ کر غسل فرماتے اسے ابن ماجہ نے روایت کی ڈپینڈس کے انسان کی طبیعت کیسی ہے موسم کیسا ہے پانی کی اویلیبلٹی کتنی ہے اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے لیکن نہیں تو گنا نہیں غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر تہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے 
جنابت مدت مسا ختم کر دیتی یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسا نہیں رہتا جناب کے اوپر غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تھا یہ ممی غسل جنابت کا کام دیتا ہے اس کی وضاحت آگے آ جائے گی سوال ہے کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں جی ہاں پلا سکتے ہیں لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں کوئی ہیلپر نہیں بچے اوپر تلے ہیں ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ تو پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے جتنی ماں پرسکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہوگا سنا ہے کہا جاتا ہے کہ بعض مائیں وزو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھی لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلا لے تو بھی بڑی بات ہے حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے مثلا اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں کے بعد ایک اور اس میں آپ پیریڈس کی حالت میں ہیں تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن بیٹھے نہیں وہاں زیادہ دیر رکے نہیں جیسے گزرنے کی بات آئی نا تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا تھا کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل عین مسلح کے قریب نہ جائیں دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں نہیں جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں سکولوں میں کبھی نہیں سنا اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی مثلا احتلام کیا ہوتا ہے یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں لاہول والا کو تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے میں ان میرڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے ٹھیک ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو جیسے لکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے جیسے لکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت وہ احتلام ہوتا ہے یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے نیند سے ایک صحابیہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ عورت کے مشابے بھی تو ہوتا ہے عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو عام نارمل روٹین میں جیسے لکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپوٹنگ ہو گئی وہ نہیں زیادہ مقدار میں اس کو احتلام کہتے ہیں اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو بسا اوقات جسمانی کیفیت آب و ہوا کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں نہیں ڈپینڈس اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارا بہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھے تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا پھر مثلا ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈائسکشن شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی لیکن ایک ایک پارٹ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری 
بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے کی باتیں یعنی میڈیکل کے بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں جو کہ درست نہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ہے ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جی ہاں ہمارے ہاں عموماً یہ تو اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی کیوں سکھانا چاہتے کیوں سمجھانا چاہتے یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں یہ ہنسنے کی باتیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا چاہیے لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ بیڈ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویڈ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے لیکن نہانا لازم نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بےچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کے شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس طرح تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے سوال ہے مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے جیسے لکوریا کا ڈسچارج ہے تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجا ضروری ہے اگر استنجا کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر اور آگے آپ ان شاء اللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے اسپاٹ جو ہیں وہ صرف کھرچنے کوریدنے سے ہی یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے جی بالکل کیا جا سکتا ہے ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجھک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ تو لکھ کر کر دیجیے جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے ایک لڑکی کی ماں نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ انہیں بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہے نا کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہیلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان
تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھے کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود بیڈ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کہیں باہر ہوں یا آپ کو فیل ہی نہ ہو دیکھیے کہ اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ ہے اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جسٹ نارمل بات ہے یعنی بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیلنگ نہیں آتی ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جی ہاں جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تین ایجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے جی ہاں یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے لیکن کتنے ہمارے ٹین ایجرز کو پتا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے کیا احتلام سوئے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا نہیں احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ اس کا روٹ کیا ہے جائیے اس پہ ذرا احلام احلام میم حلم خواب تو اسی سے باب افتعال ہے احتلام خواب دیکھنا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل